హే గాయస్ హౌ యూ ఆల్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఈ వర్షాకాలంలోని మనం చాలా సమస్యలని ఎదుర్కోవాల్సిన టైం కూడా వచ్చేసింది సో వర్షాలు పడుతున్న సమయంలో సీజనల్ సమస్యలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి లైక్ జలుబు ఫ్లూ టైఫాయిడ్ మలేరియా డెంగ్యూ ఇలాంటి సమస్యలన్నీ వచ్చేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా సో వీటిలో కొన్ని దోమల వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఉంటాయి మరికొన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి సో అలా కాకుండా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే డైట్ అనేది బాగుండదు సో మనం డైట్ ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది సో ఈ ఇమ్యూనిటీ పెంచే ఫుడ్స్ ఏంటా అన్నది మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి ఇవి తెలుసుకొని మనం పాటిస్తే కనుక మన ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఫేస్ చేయకుండా ముందుగానే మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇమ్యూనిటీని పెంచే కొన్ని ఫుడ్స్ అనేవి మనం తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు దూరం అవ్వడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి సరైన ఆహారం తీసుకోవడానికి మనం ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి అందులో మొదటిది వచ్చేసి డ్రింక్స్ ఈ సమయంలో నీరు తాగడానికి ఇష్టపడతాం కదా కానీ ఖచ్చితంగా బాడీని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నీళ్ళు మనం కొంచెం కొంచెం బాడీకి ఇస్తున్నప్పుడు మన బాడీ అనేది హైడ్రేటెడ్గా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అందుకోసం నీరు మాత్రమే కాకుండా మీరు ఎలాంటి హెర్బల్ డ్రింక్స్ అయినా కూడా ఇలాంటివైనా మీరు ఎనర్జీ డ్రింక్స్ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకోవచ్చు సో ఇలాగ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది మీకు పెరగడానికి మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ అదేవిధంగా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిది జామున్ బెర్రీ రేగు చెర్రీస్ పీచెస్ పొప్పాయ దానిమ్మ వంటి సీజన్ ఫ్రూట్స్ అనేవి తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇవన్నీ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కాబట్టి ఇందులో ఇందులో వైటమిన్ ఏ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫైబర్ ఇలాంటి పోషకాలు తీసుకోవడం వల్ల మనకి జీర్ణక్రియ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కూరగాయలు వానాకాలంలోని పొట్లకాయ కాకరకాయ బూడిద గుమ్మడికాయ బెండకాయ దోసకాయ టమాటా బీన్స్ బెండకాయ ముల్లంగి ఇలాంటి కూరగాయలు అనేవి తీసుకోవడం చాలా మంచిది రెగ్యులర్ డైట్లో ఈ కూరగాయలని ఎక్కువగా మనం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరగడానికి జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా రెగ్యులర్గా ఈ డైట్లో ఈ కూరగాయలను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి జీర్ణ సమస్యలు ఎదుర్కోకుండా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి మంచిగా సపోర్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మసాలాలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి మిరియాలు దాల్చిన చెక్క యాలుగులు జాజికాయ ఇలాంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు మూలికలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ ఫంగై యాంటీ వైరస్ యాంటీ మైక్రోబయాల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఇమ్యూనిటీని పెంచే ఫుడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నట్స్ నట్స్ ఎక్కువగా తినాలి ప్రోటీన్స్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ ఖనిజాలు వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో బాగా నిండు ఉంటాయి సో మంచి శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం కోసం ఇవి మనం కాపాడుకోవాలంటే కనుక రెగ్యులర్గా వీటిని తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి పో పోషకాలతో నిండి ఉన్న వెల్లుల్లి సాధారణ ఫ్లూతో పోరాడేందుకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీని కూడా బాగా పెంచుతుంది మీ రోజువారి ఆహారంలోని వెల్లుల్లిని మీ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల చాలా మంచి జరుగుతుంది సో వెల్లుల్లిలో అల్లేసిన్ అనే బయో యాక్టివ్ సమ్మేళనం అనేది ఉంటుంది ఇది ఔషధ లక్షణాలన్నీ కూడా కలిగి ఉండడం వల్ల మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మంచిగా సపోర్ట్ అవుతుంది దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల కూడా సమస్యలు అనేవి దూరంగా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు పసుపు కూడా యాంటీ వైరల్ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ మైక్రోబయాల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఇమ్యూనిటీని అనేది పెంచుతాయి సో దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లతో మనల్ని బాగా పోరాడుతాయి ఇందుకోసం పాలల్లో పసుపు కలిపి కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోబయోటిక్స్ మీకు ప్రోబయోటిక్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది పెరుగు మజ్జిగ ఊరకాయ వంటి పులియబెట్టిన ఫుడ్స్ ప్రొబయోటిక్ స్టోర్స్ అన్నమాట సో వీటిని తీసుకోవడం వల్ల గట్ ఫ్లోరా అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది ప్రొబయోటిక్స్ అనేది మంచి బ్యాక్టీరియా సో ఇది మన జీర్ణ వ్యవస్థకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రొబయోటిక్స్ బ్యా మంచి బ్యాక్టీరియా కాబట్టి ఇది ఇతర హానికరమైన బ్యాక్టీరియా వ్యవస్థ నుండి మనల్ని కాపాడడానికి బాగా సహాయపడతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నిమ్మకాయ వైటమిన్ సి గొప్ప మూలికమైన నిమ్మకాయలు కూడా మన్సూన్ డైట్లో కూడా ఉండాలి సో వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి దూరం అవుతాయి 
మీ ఆహారంలో నిమ్మరసాన్ని చేర్చుకోవడం వల్ల రుచి పెరగడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా చాలా మంచి చేస్తాయి ఓ గ్లాసు నిమ్మరసం కూడా తాగాలి ఈ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అనేది బాగా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి హెల్దీగా ఉండడానికి మన స్కిన్ కూడా మంచిగా సపోర్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు ఏం తింటే మన ఆరోగ్యానికి మంచిదా అన్నది తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మనకి మంచిది కాదా అన్నది తెలుసుకున్నాం సో బయట తినడం రెస్టారెంట్స్ స్ట్రీట్ ఫ్రూట్స్ స్టాల్స్లో తినడం మానేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి చోట ఆహారం అనేది కలుషితమై ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా మన అనారోగ్య పాలయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లను కూడా మంచి ఎక్కువగా దారి చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం బయట తినడం కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తినడం చాలా మంచిది ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఈ సీజన్లో ఆయిల్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం తగ్గించండి ఎందుకంటే వీటి వల్ల అజీర్ణం ఉబ్బరం విరోచనాలు ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి పెరుగుతాయి ఒకసారి వాడిన నూనెని మరోసారి వాడకుండా చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కూరగాయలను కడగడం ఈ సీజన్లో ఉష్ణోగ్రత తేమ కారణంగా బ్యాక్టీరియా అనేది బాగా పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఆకూరలపై కాబట్టి తినడానికి ముందు కూరగాయలని బాగా కడగడం ఎక్కువ వేడిపై ఉడికించడం చాలా ముఖ్యం సీ ఫుడ్స్ ఈ సీజన్లో నీరు కలుషితంగా మారుతుంది కాబట్టి చేపల వంటి సీ ఫుడ్ని తక్కువగా తినాలి దీనివల్ల అంటు వ్యాధులు కూడా మనకి పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉంటే చాలా మంచిది ఒకసారి కదా ఎలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటామో అనారోగ్యంగా ఉంటామో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మీరు మీ డే టు డే లైఫ్ స్టైల్లో ఇవి యాడ్ చేసుకొని సో ప్రతిరోజు కూడా ఆరోగ్యంగా గడపడానికి ట్రై చేయండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ టు వర్త్ వెల్ వెల్నెస్